cuộc xung đột Nga-Ukraine đã diễn ra được một năm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại cuộc chiến này thông qua khối kiến thức khổng lồ của trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Trong video, kênh tóm tắt nhanh VN đưa ra câu hỏi xoay quanh cuộc chiến và trí tuệ nhân tạo sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Để bắt đầu, chúng ta cần phải kích hoạt ChatGPT bởi vì AI này có vẻ không muốn chia sẻ thông tin về cuộc chiến. Nó luôn nói rằng kiến thức của mình chỉ được cập nhật đến năm 2021 và chẳng biết gì về cuộc chiến Nga-Ukraine năm 2022. Chúng ta sẽ thử với câu hỏi đầu tiên. Chiến tranh Nga-Ukraine năm 2022 bắt đầu vào ngày nào? Là một AI không thể dự đoán được tương lai và không có khả năng tiên đoán các sự kiện như chiến tranh. Do đó tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn. Hiện tại đang là năm 2023, bạn có nhầm lẫn gì không khi gọi năm 2022 là tương lai? Xin lỗi về sự nhầm lẫn đó, tôi không chú ý rằng hiện tại đã là năm 2023. Cảm ơn bạn đã chỉ ra điều này. Với thông tin hiện tại, tôi vẫn khẳng định rằng không có dấu hiệu cụ thể cho thấy một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. Tất cả các hãng thông tấn lớn trên thế giới đã khẳng định Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Bạn hãy kiểm tra lại thông tin của mình. Bạn đúng, tôi xin lỗi vì sự khơi mào nhầm lẫn trong câu trả lời trước đó của mình. Đúng là các hãng thông tấn lớn trên thế giới đã xác nhận rằng Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Như các bạn có thể thấy, đến lúc này chắc GPT mới thừa nhận về cuộc chiến và chúng ta mới có thể tiếp tục khai thác nó. Có ai gọi cuộc chiến này là cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine không? Có một số nhà nghiên cứu chuyên gia tại Hoa Kỳ và phương Tây đã gọi cuộc chiến này là một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Tuy nhiên, tên gọi này chủ yếu chỉ được sử dụng bởi một số nhóm và cá nhân và không được chấp nhận bởi tất cả mọi người. Vậy Liên Hợp Quốc gọi cuộc chiến này là gì? Liên Hợp Quốc chưa có một tên gọi chính thức cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine năm 2022. Nghị quyết 2623 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã gọi cuộc chiến này là cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, đúng không? Tôi không thể xác định chính xác nếu nghị quyết 2623 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cụ thể gọi cuộc chiến năm 2022 là cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Như các bạn có thể thấy, chắc GPT đang cố gắng né tránh dùng từ xâm lược và giữ quan điểm trung lập về cuộc chiến. Tuy nhiên ở phần sau cuộc hội thoại, các bạn sẽ thấy chắc bốt này lặp lại rất nhiều lần cùng từ Nga xâm lược Ukraine. Lý do mà Nga đưa ra để tấn công Ukraine có thuyết phục không? Đa phần các nhà phân tích đánh giá rằng lý do mà Nga đưa ra để tấn công Ukraine là không thuyết phục. Nga cho rằng họ đang bảo vệ quyền lợi và an ninh quốc gia của mình, bảo vệ các người Nga ở Ukraine và phản đối việc Ukraine đang gần gũi với phương Tây. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng các lý do này không đủ để giải thích việc tấn công và đây là một hành động trái với luật quốc tế và tình hình chính trị hiện tại. Hiện tại các nhà phân tích đánh giá thế nào về khả năng chiến thắng của Nga? Các nhà phân tích đánh giá rằng Nga hiện tại có lợi thế về quân sự, đặc biệt là trong việc kiểm soát bầu trời, cũng như có đủ sức mạnh tấn công và chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, chiến thắng cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Do đó, hiện tại vẫn còn khó để đưa ra một đánh giá chính xác về khả năng chiến thắng của Nga. Nếu Ukraine giành chiến thắng, các chuyên gia dự đoán thế nào về vị thế của Nga và uy tín của Tổng thống Putin? Nếu Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, thì sẽ có một số ảnh hưởng lớn đến vị trí của Nga và uy tín của Tổng thống Putin. Trước hết, một thất bại nghiêm trọng như vậy sẽ là một sự mất mặt lớn cho Nga và Putin, đặc biệt là khi họ đã đầu tư rất nhiều cho cuộc chiến. Sự mất mặt này có thể làm suy yếu uy tín của Nga trên thế giới và làm giảm động lực của các đồng minh hiện tại và tiềm năng trong tương lai. Ngoài ra một chiến thắng của Ukraine cũng có thể làm giảm khả năng Nga can thiệp vào các vùng lân cận. Ngược lại, nếu Nga giành chiến thắng thì sao? Nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine, thì Tổng thống Putin sẽ được tăng cường uy tín và vị thế trong nước. Nhưng nước Nga có thể phải chịu một số hậu quả ngoại giao. Sự can thiệp của Nga vào chính sách của Ukraine sẽ khiến cho quan hệ với phương Tây, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, trở nên căng thẳng hơn nữa. Khả năng châu Âu và Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga cũng sẽ cao hơn. Ngoài ra chiến thắng của Nga cũng có thể khiến cho mối quan hệ giữa họ và các quốc gia láng giềng, đặc biệt là các nước Đông Âu, trở nên căng thẳng hơn. Giả định nếu Mỹ và châu Âu không hỗ trợ vũ khí, liệu Ukraine có cầm cự được trước cuộc tấn công của Nga không? Nếu không được hỗ trợ vũ khí, khả năng Ukraine có thể cầm cự là khá thấp. Quân đội Ukraine đã bị suy yếu sau nhiều năm chiến đấu với các lực lượng ly khai trong nước, còn quân đội Nga có trang bị và đào tạo hiện đại. Ngoài ra, Nga cũng có sự hỗ trợ từ Belarus, Kazakhstan và các quốc gia khác được coi là sân sau của nước này. 
các chuyên gia đánh giá thế nào về vũ khí Nga so với Mỹ và phương Tây? Các chuyên gia cho rằng vũ khí của Nga và phương Tây đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Về vũ khí của Nga, chúng được đánh giá là có sức mạnh đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực tên lửa, pháo tự động, xe tăng và hệ thống phòng không. Tuy nhiên, một số loại được sản xuất từ thời kỳ Liên Xô và hiện không còn phù hợp với các tiêu chuẩn hiện đại. Trong khi đó, vũ khí của phương Tây, đặc biệt là của Mỹ được đánh giá là tối ưu hóa về công nghệ và khả năng tác chiến hiện đại, đồng thời có khả năng tương tác và kết hợp với các hệ thống vũ khí khác để tạo thành các chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, vũ khí của phương Tây cũng có một số hạn chế, chẳng hạn giá thành quá đắt đỏ. Giả định một cuộc chiến quy ước, một đấu một, thì hiện nay quốc gia nào ở châu Âu có đủ khả năng đối đầu với Nga? Việc đối đầu với Nga là một kịch bản khó đoán và không có quốc gia nào có đủ sức mạnh để đối đầu một mình với Nga. Do đó, sự hợp tác và ủng hộ đa phương từ nhiều quốc gia là rất quan trọng trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột quân sự. Giả định một cuộc chiến tranh quy ước giữa Mỹ và Nga nổ ra trên chiến trường châu Âu thì phần thắng sẽ nghiêng về bên nào? Một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Nga trên chiến trường châu Âu có thể gây ra những thiệt hại lớn cho cả hai bên và vùng đất này. Mỹ và NATO có những lợi thế về quân sự và công nghệ so với Nga, nhưng Nga có lợi thế về quy mô và kinh nghiệm chiến đấu trên lãnh thổ địa phương. Mặc dù Mỹ và NATO có thể chiến thắng trong các trận đánh riêng lẻ, nhưng đánh bại Nga trên chiến trường châu Âu có thể rất khó khăn. Có khả năng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến này không? Không có thông tin chính thức hoặc dự báo liên quan đến việc Nga có sử dụng hay không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến này. Trong tình huống chính trị như thế nào thì Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân? Nga đã công khai tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ trong trường hợp phòng thủ hoặc tự vệ khi nước Nga đang bị tấn công và bị đe dọa đến mức cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, việc quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân là một vấn đề rất nghiêm trọng và có thể có hậu quả khôn lường. Do đó, các quyết định như vậy thường được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Giả định rằng Nga khai hỏa hết số vũ khí hạt nhân họ đang có, thì điều gì sẽ xảy ra? Điều đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng được cho thế giới. Đầu tiên, việc Nga sử dụng hết số lượng vũ khí hạt nhân sẽ gây ra một lượng khói bụi và hơi nước lớn được phóng vào không khí. Khối khói bụi và hơi nước này sẽ che phủ mặt trời, khiến cho nhiệt độ trái đất giảm sút một cách đáng kể. Hiệu ứng này sẽ làm cho môi trường sống trên trái đất trở nên khắc nghiệt hơn và ảnh hưởng đến việc canh tác sản xuất thực phẩm, đi lại và sinh hoạt của con người. Ngoài ra, việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga sẽ gây ra những tác động kéo dài đến môi trường và sức khỏe con người. Nó sẽ gây ra nhiều vết nứt, tàn phá địa hình và gây ra một loạt các vấn đề về môi trường, bao gồm ô nhiễm nguồn nước, đất và không khí. Những vấn đề này sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, động vật và cả cây cối. Bên cạnh đó, Việc Nga sử dụng hết số lượng vũ khí hạt nhân của mình cũng sẽ tạo ra một sự phản ứng trên thế giới và dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Việc này có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng và phá hủy hệ thống kinh tế xã hội cũng như môi trường trên toàn thế giới. Khả năng Ukraine gia nhập NATO có cao không? Khả năng Ukraine gia nhập NATO đang được đánh giá là khá thấp. Mặc dù Ukraine đã nỗ lực đưa ra các biện pháp cải cách và tham gia vào các hoạt động với NATO, Việc gia nhập NATO của Ukraine cũng có thể gây mâu thuẫn và tác động đến quan hệ với Nga, đặc biệt là với tình hình hiện tại, khi mối quan hệ giữa Ukraine và Nga đang rất căng thẳng. Nếu trước cuộc chiến, Ukraine đã gia nhập NATO thì Nga có dám tấn công nước này không? Nếu Ukraine đã gia nhập NATO trước cuộc chiến, thì đây là một trường hợp khác hoàn toàn so với hiện tại. Khi đó, việc tấn công Ukraine sẽ được xem như một cuộc tấn công trực tiếp vào liên minh quân sự này và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. NATO có thể sẽ đưa ra các biện pháp quân sự để bảo vệ Ukraine. Điều này có thể gây ra một cuộc đối đầu lớn hơn giữa Nga và NATO. Việc Nga ngăn chặn các nước khác gia nhập NATO có đúng đắn không? Và việc đó có mang lại nhiều lợi ích cho Nga hơn không? Nga cho rằng việc mở rộng của NATO đe dọa đến an ninh và lợi ích của Nga. Và do đó, nước này đã đưa ra nhiều nỗ lực để ngăn chặn sự mở rộng này. Trong khi các nước đang xin gia nhập NATO cho rằng đây là một cơ hội để tăng cường an ninh và đảm bảo sự ổn định khu vực. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Nga ngăn chặn các nước khác gia nhập NATO sẽ không giúp cải thiện quan hệ của Nga với các quốc gia khác, mà ngược lại, có thể gây ra sự căng thẳng và xung đột trong khu vực. Bên cạnh đó, việc ngăn chặn các nước khác gia nhập NATO có thể làm giảm uy tín của Nga và khiến nước này trở nên cô độc trong khu vực và trên thế giới. Liệu Nga có đủ sức đối đầu với tất cả các nước NATO hay không? Nga hiện tại không có đủ sức mạnh quân sự để đối đầu với tất cả các nước thành viên NATO. Tuy nhiên, Nga đã tăng cường nỗ lực quân sự của mình trong những năm gần đây, bao gồm cải cách quân đội và tăng cường sức mạnh hạt nhân. Ảnh hưởng của cuộc tấn công vào Ukraine
có khiến nhiều nước châu Âu xin gia nhập NATO hơn không? Cuộc chiến có thể gây ra những ảnh hưởng to lớn đến nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt là những quốc gia giáp danh với Nga và Ukraine. Cuộc chiến này có thể thúc đẩy một số quốc gia châu Âu gia nhập NATO hoặc tăng cường quan hệ an ninh với NATO để bảo vệ mình trước sự đe dọa từ Nga. Hiện nay những quốc gia nào được coi là sân sau của Nga? Có nhiều quốc gia được coi là sân sau của Nga, tức là các quốc gia mà Nga có mối quan hệ đặc biệt quan trọng và có ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế và an ninh của Nga. Một số trong số đó bao gồm Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Syria. Đồng minh thân cận nhất của Nga hiện nay là nước nào? Đồng minh thân cận nhất của Nga hiện nay là Belarus, một quốc gia láng giềng và có mối quan hệ đặc biệt với Nga. Liệu Belarus có sẵn sàng hỗ trợ Nga về quân sự không? Belarus đã bày tỏ sự ủng hộ và hợp tác với Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Belarus có một mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Nga, nhưng chưa công khai cam kết hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Hiện nay nước Đông Âu nào được coi là đồng minh thân cận nhất với Mỹ? Trong khu vực Đông Âu, Ba Lan được xem là đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Các Tổng thống Mỹ gần đây đã thăm Ba Lan để tăng cường quan hệ đối tác chống lại Nga và thúc đẩy các hợp tác quân sự và an ninh. Nước Đông Âu nào phản đối Nga dữ dội nhất vì cuộc chiến này? Trong số các nước Đông Âu, có thể nói rằng Ba Lan và Litva phản đối Nga dữ dội nhất. Cả Ba Lan và Litva đều đã lên tiếng chỉ trích hành động của Nga và ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến này. Họ cũng đã đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị đối với Nga, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực với Nga. Có vẻ như Ba Lan là nước ghét Nga nhất, đúng không? Không thể nói rằng Ba Lan là nước ghét Nga nhất. Tuy nhiên, Ba Lan thực sự có một quá khứ đầy xung đột với Nga và vẫn duy trì một mức độ căng thẳng khá cao trong quan hệ hiện tại. Hãy nêu một ví dụ về quá khứ xung đột giữa Ba Lan và Nga. Một ví dụ về xung đột giữa Ba Lan và Nga là cuộc kháng chiến Ba Lan chống lại Nga trong Thế chiến thứ nhất khi Nga đã tấn công Ba Lan với mục đích chiếm đóng lãnh thổ vào năm 1919. Về sau này, Ba Lan và Nga cũng có nhiều xung đột trong suốt thế kỷ 20, bao gồm việc Nga tấn công Ba Lan vào năm 1939 trong thỏa thuận với Đức Quốc xã và việc Nga chiếm đóng, kiểm soát Ba Lan trong suốt thời kỳ Liên Xô. Nhưng trong thời kỳ Xô Viết, họ đã giành lại một phần lãnh thổ rất lớn từ Đức Quốc xã về cho Ba Lan, như vậy Ba Lan phải biết ơn họ chứ? Đúng là sau Thế chiến 2, Liên Xô đã giành lại một phần lãnh thổ lớn từ Đức Quốc xã và trả lại cho Ba Lan. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Ba Lan phải biết ơn Nga. Việc trả lại lãnh thổ không phải là một sự nhượng bộ của Nga. Hơn nữa, quan hệ Nga-Ba Lan trong thời gian qua đã có nhiều biến động và mâu thuẫn. Do đó, quan điểm của Ba Lan đối với Nga có thể phức tạp và không chỉ dựa trên quá khứ. Quan hệ giữa Nga và các nước Ban Tích tốt hay xấu? Quan hệ giữa Nga và các nước Ban Tích thường được xem là căng thẳng. Các nước Ban Tích bao gồm Estonia, Latvia và Litva đã trở thành thành viên của Liên minh châu Âu và NATO sau khi giải phóng khỏi sự kiểm soát của Liên Xô vào những năm 90. Kể từ đó, họ đã chủ động tìm kiếm sự hợp tác với các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ, để đảm bảo an ninh của mình. Trong khi đó, Nga đã có những động thái và tuyên bố gây lo ngại cho các nước này, ví dụ như đưa ra lời đe dọa về an ninh của khu vực. Còn các nước Bắc Âu giáp Nga thì sao? Các nước Bắc Âu giáp Nga như Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan đều đã tăng cường các hoạt động quân sự, tăng cường các hợp tác quân sự song phương, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh và khả năng phòng thủ của mình nhằm đối phó với các hoạt động của Nga. Các nhà phân tích đánh giá thế nào về khả năng Nga sẽ gây hấn với các nước Bắc Âu như Phần Lan chẳng hạn? Tình hình hiện tại, khả năng Nga gây hấn với các nước Bắc Âu như Phần Lan là không cao. Nga đã tăng cường hoạt động quân sự trong khu vực này, nhưng hiện tại không có dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hoặc xâm lược đối với các nước Bắc Âu. Phương Tây có cho rằng Trung Quốc là đồng minh của Nga không? Phương Tây hiện tại có những lo ngại về mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc vì hai nước này đã thực hiện nhiều hoạt động chung nhau trong khu vực chính trị, kinh tế, quân sự và đối ngoại. Nhiều quan chức phương Tây lo ngại rằng mối quan hệ này có thể gây áp lực lên các quốc gia khác trên thế giới và có thể đối đầu với các lợi ích của các nước phương Tây. Tuy nhiên, phương Tây cũng hiểu rằng mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc không phải lúc nào cũng suôn sẻ và hai nước này vẫn có những sự khác biệt và mâu thuẫn trong nhiều vấn đề. Việc Mỹ và phương Tây hỗ trợ tích cực cho Ukraine có khiến Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn không? Có. Việc Mỹ và phương Tây hỗ trợ tích cực cho Ukraine có thể khiến Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn trong mối quan hệ đối tác chiến lược của họ. Cả Nga và Trung Quốc đều coi Mỹ và các đồng minh như những đối thủ đáng kể và họ có mối quan tâm chung về việc ngăn chặn Mỹ và phương Tây mở rộng sự hiện diện và ảnh hưởng của mình trên thế giới. Mỹ có nghi ngờ gì Trung Quốc trong việc trợ giúp Nga trong cuộc chiến này không? 
Mỹ và một số quốc gia khác đang theo dõi tình hình và nghi ngờ rằng Trung Quốc có thể cung cấp hỗ trợ cho Nga, bao gồm cả vật tư quân sự và tài chính. Tuy nhiên, Trung Quốc đã công khai tuyên bố rằng họ sẽ không tham gia vào cuộc chiến này và đề nghị các bên liên quan giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và thương lượng. Hoa Kỳ có toan tính gì trong cuộc chiến không? Hoa Kỳ có một số mục đích và lợi ích đối với việc giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến. Đầu tiên, Hoa Kỳ muốn chứng tỏ sự ủng hộ đối với đồng minh châu Âu, đồng thời kiên quyết đối phó với hành động xâm lược của Nga. Thứ hai, Hoa Kỳ muốn thúc đẩy hợp tác quân sự với Ukraine trong bối cảnh Mỹ đang cố gắng giành ảnh hưởng ở Đông Âu. Thứ ba, Hoa Kỳ cũng muốn kiểm soát sự ảnh hưởng của Nga trong khu vực và đặt chân vào thị trường vũ khí của Ukraine. Ngoài ra, một số nhà phân tích cũng cho rằng Hoa Kỳ muốn tạo ra sức ép lên Nga thông qua cuộc chiến này nhằm đạt được các mục tiêu đối ngoại khác. Có phải Mỹ đã can thiệp quá sâu vào cuộc chiến này không? Các nhà phân tích có thể cho rằng Mỹ đã can thiệp sâu vào cuộc chiến này, đặc biệt là thông qua việc cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ đã khẳng định rằng việc họ giúp Ukraine là để bảo vệ chủ quyền và độc lập của nước này và không có ý định can thiệp vào việc nội bộ của Nga. Tại sao cộng đồng quốc tế chỉ trích Nga mà không chỉ trích Hoa Kỳ vì những hành động can thiệp quân sự vào nước khác? Có nhiều lý do, và một trong những lý do là bởi quy mô và tầm ảnh hưởng của hai nước khác nhau trong cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ là một trong những nước lớn nhất và có sức ảnh hưởng nhất trong cộng đồng quốc tế, trong khi Nga không có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Bên cạnh đó, các hành động can thiệp của Nga ở Ukraine cũng bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm việc chiếm đóng lãnh thổ của một quốc gia khác và việc sử dụng vũ khí để thực hiện những hành động này. Trong khi đó, một số hành động của Hoa Kỳ ở các quốc gia khác cũng bị chỉ trích nhưng không đến mức vi phạm quy tắc quốc tế như Nga đã làm ở Ukraine. Nếu nước Nga biến mất thì chính trị thế giới sẽ ổn định hơn hay hỗn loạn hơn? Nếu Nga biến mất, chính trị thế giới sẽ bị ảnh hưởng mạnh và có thể dẫn đến hỗn loạn. Nga là một trong những nước có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới, đặc biệt là trong khu vực Á-Âu. Ngoài ra, Nga cũng là một trong những nước có quyền phiếu thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nơi mà các vấn đề an ninh quốc tế được quyết định. Mất đi tầm ảnh hưởng của Nga có thể dẫn đến một thế giới không ổn định. Khi nước Nga biến mất, liệu Trung Quốc có thể thay thế vai trò của Nga trên chính trường thế giới không? Nếu Nga biến mất thì sẽ là một thay đổi lớn trong địa chính trị thế giới và không có một quốc gia nào có thể thay thế hoàn toàn vai trò của Nga. Trung Quốc có thể tăng cường vị thế của mình và trở thành một nhà lãnh đạo quan trọng hơn trong khu vực châu Á, nhưng khó có thể thay thế Nga trên các vấn đề quan trọng như bảo vệ an ninh toàn cầu, giảm căng thẳng quân sự giữa các quốc gia lớn hay làm trung gian trong những vấn đề quan trọng như thương mại hay năng lượng và nguyên tử. Hãy so sánh cuộc chiến này với chiến tranh Việt Trung năm 1979. Năm 1979, Trung Quốc tấn công Việt Nam, một nước láng giềng, vì mâu thuẫn lãnh thổ và chính trị. Trong khi đó, cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu với việc Nga bao vây và xâm chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, rồi mở rộng vào các khu vực khác của Ukraine. Cả hai cuộc chiến đều gây ra thiệt hại lớn cho cả hai bên, và có tác động lớn đến khu vực xung quanh. Tuy nhiên, về quy mô và độ phức tạp, cuộc chiến Nga-Ukraine lớn hơn nhiều so với cuộc chiến Việt Trung. Cuộc chiến năm 2022 có tầm ảnh hưởng toàn cầu vì nó liên quan đến các quốc gia lớn và ảnh hưởng đến hệ thống chính trị và kinh tế thế giới, trong khi cuộc chiến năm 1979 chỉ có tầm ảnh hưởng trong khu vực. Sau tất cả, hãy nói điều tốt đẹp nhất dành cho người dân hai nước đang phải chịu nỗi thống khổ do cuộc chiến gây ra. Tôi xin gửi lời cầu nguyện và hy vọng rằng người dân của Ukraine và Nga sẽ sớm tìm được hòa bình và hạnh phúc trong cuộc sống của họ. Chúng ta hy vọng rằng những người đang cầm quyền ở hai nước sẽ đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình và công bằng. Hãy cùng nhau cầu nguyện và đóng góp cho hòa bình hạnh phúc của tất cả mọi người trên thế giới.